西はどっちだ悪いけど僕もここは来たばかりで一体何があってそんないいもんあったぜここら辺探せ動かす犬も近くに見えたはいただいまでもあいつらまだ生きてるかわかりませんよ旦那いいからつべこべ言わずに探せあんた、ここで髪の長い男を見なかったかいやー、知らないですね。僕も今来たばかりですし。そうか。畜生、あいつどこに行きやがったどうやらここにはいねえみてえだな。ダチョウ通りの方へ行こう。なにあいつも相当奥に逃げられやしないさ。へい。でもここら辺はもう十分に探しましたぜ、旦那。今来たばかりだろうが。サボるなすんませんゴミ箱一つ逃すなよはいー行ったみたいだけどサンキューなーで、誰に追われてるわけしつけったらありゃしねえ。マフィアだよ。ここら中有名のな。そうなんだ。随分と物騒な町だな。あんたも今はあまりうろうろしない方がいいぜ。ま、俺が捕まればいいだけの話だが。なんで俺を助けたのさあ、あの人たちよりはいい人に見えたからかな。そうかよ。なんで狙われてるのさ悪いが時間がないんだそうじゃあまたま、待ったあんた暇ならちょっと付き合ってくれないか暇じゃないけどどう見ても暇だろうお礼はするからここ、大丈夫なのああ、俺の隠れ家だ。一時的なね。俺の親友のランボルキーニだよ。ランボルキーニ。おい、しっかりしろ。水を持ってきたぞ。あんたもするか。じゃあ。名前はトスカ。そうか。俺はチェスと、みんなチェスって呼んでる。実は、大事な物を敵に取られちまってな。それの奪還をボスに頼まれたんだ。無事に任務は成功したわけだが。だがはあ食っちまったんだよ食ったってわけわかんねえ話だろう一日待っても何も出てきやしねえなるほどね
。それでついさっき、こいつが撃たれたんだ。奴ら、犬ごとやって中のもん取り出す気らしい。何でも時間がないみたいでな。随分と物騒だな。情けないったらありゃしないぜ。俺がな、こいつを散々な目に合わせちまった。これからどうするのさ。わからねえ。もうこの町は包囲されているだろうからな。でも、こいつだけは守りきらねえと。もう仲間、失いたくないんだ。昔の話だよ。そいつは決してマフィアみたいな面してなかったが、腕は大したもんだった。優しい心を持って、ったが、腕は大したもんだった。優しい心を持っていた。身内もいなくてうちのボスに拾われたんだ。つせ猫みたいにな。ある時、俺らはでかい構想に巻き込まれた。俺を守ろうとしてあいつは撃たれた。ランボルキーニみたいに腹のど真ん中を。で、その後は消息不明。もしかしたら、もういねえのかも。だから俺は、今死ぬわけにはいかねえ。でも、こいつを見殺しになんてできねえ。あいつに、合わせる顔がないからな。ななあんたは何しにここに来たんだよ。わからない。何かを忘れている気がするんだ。そして、多くのものも失っている気がする。もうすぐで思い出せそうなのに、頭が痛くなるんだ。実はな、さっきの話。俺もそいつの名前、忘れちまったんだよ。変な話だろあの時は、絶対に忘れるはずないって。思ってたのによ。僕は忘れたままなんて嫌だよ。それじゃあまるで最初からなかったみたいだ。ガキの頃、こんな話を聞いた。昔々、小さな貧しい集落に、しきたりを破って村八部にされた一人の若い女がいてな。彼女には子供たちがいたが、そいつらを置いてそのまま失踪しちまったんだ。ある日、集落に彼女が死んだという電報が届いた。子供たちは悲しみ。他の奴らは反省したり、後悔したり、生成した奴もいた。子供たちが大きくなった頃、その女が戻ってきた。本当は死んでなかったんだ。女は自分が君たちの母親だと言った。でも子供たちは信じなかった。お前は幽霊だ。自分の母親は死んだのだから。と。そして生きているというのならその証拠に心臓を見せろと言ったんだ。女は躊躇せずに。子供たちに自分の胸を引き裂いて心臓を見せた。もうわかるだろ彼らはそれを見て、自分の母親が本当に生きていたことをようやく信じることができた。でもその時、彼女はもう生き絶えていたってわけさ。ひどい話だ。彼らはなぜ彼女を信じられなかったと思う長らく帰ってこなかったことに腹を立てたとかそうじゃない。過去を行き過ぎたのさ。ま、どっかの偶話だ。だからそう気に病むなよ。今を生きてりゃ、それで十分じゃないか
、俺が言えるたちじゃないけど、人生なんて適当でいいんだよ。君がそう生きているようには見えないけどね。そう言い聞かせてんのかもな。